Alors on est parti d'une situation où euh, on était justement dans un pur rapport de force, où il n'y avait pas de levier, au sens on va dire, juridique du terme, qui était actionnable face aux éditeurs. On avait euh, cette phase critique de la cession des droits par les chercheurs, qui entraîne un transfert des droits à l'éditeur. Donc c'était le chercheur seul face à l'éditeur qui devait, euh, qui était supposé, on va dire même plutôt, négocier les termes de son contrat. Et on sait que évidemment euh, l'auteur isolé n'est pas du tout dans une position qui lui permet d'obtenir euh, des avancées significatives. Donc ensuite on a eu une phase de, on pourrait dire presque quasi syndicale, c'est-à-dire que les chercheurs se, 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 se coalisaient ensemble pour euh, faire des boycotts. On avait eu euh, les fameux appels au boycott, euh, the cost of knowledge, euh, qui avait été lancé. Euh, à partir de certaines communautés comme les mathématiques qui demandaient euh, voilà, qu'on boycotte un éditeur comme Elsevier. Euh, on voit que ça a eu des effets, je pense, hein, mais pas un effet non plus significatif. Donc ensuite, on est passé dans une phase où le levier qui a été actionné était celui de la négociation et de la structuration des négociations. Donc, toute la logique des consortiums d'achat, des consortiums euh, souvent menés par les bibliothécaires, qui euh, entendait notamment euh, porter la négociation à une échelle supérieure et à une échelle nationale, à travers les mécanismes dits de, de licence nationale, pour là aussi euh, essayer d'avoir un rapport de force là, construit sur le, la puissance de négociation. On essaye de construire des stratégies de négociation pertinentes et cohérentes avec euh, ces éditeurs. Ce qui est compliqué, c'est que... Euh, les collègues euh, ont besoin d'avoir accès à ces publications, ont besoin de publier euh, dans ces revues euh, d'éditeurs scientifiques euh, privés, euh, notamment pour leur, euh, pour leur évaluation, parce que ce sont euh, aujourd'hui euh, des journaux euh, avec des impacts facteurs assez importants. Donc c'est très difficile aujourd'hui, on est un petit peu euh, voilà, au milieu du guet, c'est très difficile de se désabonner. Et à la fois, si à un moment donné, euh, on sort pas de la table des négociations et qu'on n'est pas d'accord sur tout ce qu'on nous propose, euh, ça va pas avancer. Il y a des choses qu'on a faites, c'est-à-dire que par exemple, nous nous sommes retirés euh, des abonnements de chez Springer parce qu'on considérait que le contrat avec Springer était un contrat léonin, euh, que nous étions en partie exploités par, par Springer. Nous avons décidé de supprimer nos abonnements à Springer. Euh, par ailleurs, nous nous alignons bien sûr sur des positions nationales parce que le muséum seul ne pèse pas suffisamment et notamment les positions de, de Couperin. Et ensuite, nous sommes aussi, bien entendu, à l'écoute de notre communauté de chercheurs. Et par exemple, nous avons maintenu l'abonnement à Nature, qui paraissait essentiel pour, pour nos chercheurs. Donc tout ça, ça fait partie d'un panel d'actions que nous développons, bien sûr, au niveau de la direction de la bibliothèque et de la documentation, qui est très en avance là-dessus, qui essaye de positionner l'établissement sur des lignes force, en partenariat avec tous les autres organismes de recherche, parce que c'est bien sûr à une échelle au minimum nationale, voire européenne, qu'on peut avoir une véritable action et qu'on peut véritablement faire pression sur un certain nombre d'éditeurs. C'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer, mais il y a des pots de terre qui, dans l'histoire, euh, ont réussi à faire rouiller les pots de fer et il euh, faut être extrêmement euh, persistant et résilient dans, dans l'action. Ce qui est très compliqué avec les éditeurs privés, c'est qu'ils refusent des euh, négociations avec plusieurs États. Impossible d'avoir des négociations avec eux au niveau européen ils essayent de diviser entre leurs négociations, ils ont joué à ça tout le temps, les négociations avec les Hollandais, les Allemands, les Français, les Finlandais, et en s'appuyant sur un résultat partiel avec une communauté moins vigilante pour essayer euh, d'emporter les autres. Ils discutent avec les agences de financement. La, la Commission européenne, comme d'ailleurs les agences nationales, la NR et, 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 ses, et ses équivalents, euh, exigent que les recherches financés par des fonds publics, soit ouverts. Mais la solution que proposent en réponse les éditeurs privés, c'est ce qu'on appelle les APC, c'est-à-dire c'est un système qui fait que l'auteur euh, paye pour que le lecteur ne paye pas. Donc là, il y a, y a un jeu euh, qui est euh, euh, extrêmement complexe où les agences pourrait bien faire alliance, et c'est une des ambiguïtés du plan S européen, pourrait faire une alliance avec les éditeurs privés dans le dos des établissements, parce que ce n'est pas les chercheurs qui payent, ce sont les établissements, et, euh, et ça et n'arrangerait ça pas les choses. Et donc le, le troisième levier qui aujourd'hui est mis en œuvre, depuis on va dire le milieu des années 2010, hein, 
c'est le levier strictement juridique, c'est-à-dire que la loi a fini par prendre, à rentrer dans l'équation, notamment euh, la loi République numérique en, en 2016 donne un droit, euh, on va dire, euh, incessible euh, aux chercheurs de faire les dépôts en archives ouvertes. Ce qui est un élément aussi très fort de rééquilibrage. En gros, ce moment critique de la cession des droits à l'éditeur, il a été très limité dans sa portée. Mais euh, là aussi, ça ne suffit pas, parce qu'il faut que maintenant, l'exercice du droit devienne effectif. C'est-à-dire que ça ne peut jouer un rôle dans le rééquilibrage du rapport de force que si les chercheurs utilisent systématiquement cette faculté. Et on voit que euh, certains établissements commencent à changer leur politique pour que les chercheurs fassent un usage systématique. Nous avons ouvert donc euh, une plateforme HAL Sorbonne Université pour que les collègues puissent déposer euh, leurs résultats euh, des travaux de recherche sur cette plateforme, donc les ouvrir le plus rapidement possible à la communauté. Euh, bien sûr, ça n'empêche pas les collègues de publier par, par ailleurs dans euh, des revues fermées, mais ce qu'on leur demande, c'est à minima, donc avec six mois ou un an d'embargo, comme, comme, comme le dit la loi numérique française, de mettre euh, sur HAL leurs travaux. Et donc c'est bien sûr euh, une, une étape intermédiaire par rapport à une ouverture totale euh, des résultats, aussi euh, par euh, les publications dans les revues et dans les journaux, mais à minima, HAL permet cette ouverture, ou une archive euh, disciplinaire, euh, tout, est, tout est bienvenu euh, dans l'optique d'ouvrir euh, les publications. Le muséum incite ses chercheurs à déposer dans HAL, puisqu'on les accompagne même avec des, des journées de formation pour déposer dans HAL. Donc on est vraiment très proactif, comme je le disais tout à l'heure, sur cette politique de dépôt dans HAL. Si on regarde la, la trajectoire sur laquelle on se trouve, euh, 2018, enfin 2019 par rapport à 2018, on a 100% d'augmentation. C'est-à-dire qu'on a doublé le nombre de dépôts dans HAL. On a à peu près 22 000 documents maintenant qui sont déposés dans HAL. Et il y en a à peu près 7 000 qui sont des archives complètes, c'est-à-dire que le, le document lui-même est complètement déposé. Ce n'est pas simplement la référence qui est déposée. Maintenant, si on regarde ce que ça représente en termes, par rapport au nombre de publications qui sortent de l'établissement, il y a à peu près 75% des publications de 2018 qui ont été déposées dans HAL. Donc, évidemment, il y a encore tout le passif à absorber des publications plus anciennes, mais néanmoins, ça veut dire que le pli est pris à l'échelle de l'établissement et que les dépôts, maintenant, vont s'enclencher de plus en plus. Les efforts qui ont été engagés par les institutions, par la, les pouvoirs publics, hein, pour développer euh, cette open access, hein, cette, cette publication ouverte et cette science ouverte, euh, vont continuer, je pense, à rééquilibrer euh, les, les rapports de force. Et je pense de toute façon que le mouvement est un mouvement de fond, il est développé partout dans le monde et euh, les éditeurs privés euh, vont forcément devoir évoluer dans leurs pratiques. En d'autres termes, euh, ils vont sans doute trouver des systèmes économiquement euh, rentables, puisque c'est ça quand même, c'est l'une de leurs préoccupations, pour euh, continuer à exister continuer à garder le haut du pavé et en même temps bah, se mouler, se couler un peu dans le moule euh, de euh, cette science ouverte que nous, que nous, que, que nous promouvons. Une autre, euh, une autre difficulté ou une autre caractéristique, en même temps ça rend euh, cette bataille stimulante, c'est que les éditeurs euh, sont très malins et ils, euh, ils, ils donnent des signes aujourd'hui qu'ils sont prêts à lâcher euh, sur euh, la publication et sur les coûts de publication mais par contre, ils cherchent à privatiser les données associées aux articles et surtout à utiliser pour les fouiller, donc pour les réutiliser, pour vérifier les résultats ou pour utiliser ces données à d'autres fins de recherche, euh, des logiciels privés qu'ils développent eux, qu'ils gardent, qu'ils font payer et euh, qui euh, asservissent encore plus la communauté à l'éditeur. Donc en fait, à chaque fois qu'on dessert un peu euh, les liens, eux les resserrent davantage. C'est comme le prisonnier qui est complètement qui a les poignets enserrés. À chaque fois qu'il bouge, il se serre un peu plus. Donc là, il y a vraiment besoin d'une politique extrêmement dé déterminée, extrêmement concertée et avec un soutien euh, des politiques qui soit euh, tout à fait déterminant. Mmh.